Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noir hier bei uns auf dem Comfy kanal Ja, im letzten Part haben wir den ersten Fall im siebten Dezernat bei der Mordkommission abgeschlossen und in diesem Part widmen wir uns gleich dem nächsten Fall, der Goldene Schmetterling. Ein neues Mordopfer und der gute Cole Phelps hat es schon gesagt, das kommt Ihnen sehr bekannt vor. Der gute Rusty hat uns gerade gesagt, niemals Vermutungen anstellen, bevor wir die Beweise nicht gesehen haben. Von daher werden wir da jetzt erstmal zu dem Tatort hinfahren. Und mal gucken, was die beiden jetzt miteinander schnacken werden, während der Hund da unten abgeht. Schauen wir uns das mal an, was die beiden sagen hat. Thanks, No assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps. You might get along after all. <lacht> Schaut euch das mal an. Der Rusty ist stolz auf uns. Mensch, das kann aber auch sein. Wir haben echt gute Arbeit geleistet, wie ich finde. Alter, was ist das denn hier? Für Schleichwege. Ich finde auch, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Von daher, oh meine Güte, ey. Jetzt könnte ich gleich schon wieder einen Cut machen und dann muss ich nochmal runter zum Hund, ey. Er geht mir schon wieder auf den Sack. Ja, ich will eine Pressekonferenz geben, bis die Autopsie wird gemacht. Ich habe zwei von meinen feinsten Investigatoren auf dem Fall. Frisch von dem Schwert von der Sorte der Justiz auf den krassen Sex. Captain, sind es Similarität zwischen diesem Mord und dem Mord von Celine Henry? And of Elizabeth Short for that. So you don't matter. believe there's a crazy sex killer at large boys, preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world, with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to be that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the city of angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. Oh, oh, der Captain ist auch schon ziemlich genervt. Just awful. Oh, oh. Detective, why can't we get I was first closer? on scene. Oh, ist das nicht? Das ist doch Enrique, oder? You find her, Gonzalez? Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. And you show me the body. It's under the pepper tree, this way. Hmm. So what's going on over there? Ja, das weiß ich auch noch nicht, was da abgeht. Das muss ich mir jetzt erstmal angucken. Oh, war ja. Ich. Ich will gar nicht. Can't be much help to you, Phelps. Ah, schön. Oh, she is. Nehmen wir schon irgendwie gleich. The stomping angle in the Henry case. Was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Oh, war ja. Oh, war ja. Das ist doch kein Zufall mehr, Freunde. Similar MO. For what? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation was the cause of death. I need to do further tests for semen. Angry boyfriend. They were married, they'd be at home. Not humping out here in Lover's Lane. You mind if I examine the body? Be my guest. Oh, war ja Rusty. Das ist doch kein Zufall mehr. Du glaubst da zwar nicht dran, aber irgendwie... Looks like she was tied up. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. Ja, damals konnte man noch keine Hautpartikel unter den Fingernägeln, glaube ich, feststellen, oder? Oh, der Finger, Ringfinger diesmal. Cut on a finger. Fourth finger, left hand. A wedding or engagement ring. Violently removed. Das 
kann doch nicht schon wieder der Mann sein, oder? Hör mir auf. Na, im anderen Dings war es ja nicht der Mann, da war es ja Mendes. Fußabdrücke. Beziehungsweise Schuhabdrücke. Oh, Feier, Alter Schwede. Guckt euch mal die Signature Mark ist sehr distinctiv. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Guckt euch mal die Abdrücke an von dem Seil. Alter Schwede. Oh Mann, die wurde auch ganz schön hingerichtet, die Dame. Ach, Kacke, Alter. Oh, weia, ja. hier haben wir noch was. Sieht nach ihrer Handtasche aus. Another day, another dollar. Oh, Leute, Leute, Leute. Deirdre Moller, Elternbeirat. Oh, we have a name. Can you run Deirdre Moller by R&I? Back in a second. Sehr schön, Enrique. Deirdre Moller. Geld. If the motive was robbery, why not take the money? Das ist eine gute Frage. Das war aber schon bei der guten Celine so. Freunde, ich werde das Gefühl nicht los. Detectives, R&I says a Deidre Mahler of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What I tell you? Let's grab the husband, take him downtown and work him over. We could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? <lacht> ja, da hat Kobe nicht ganz unrecht. Erstmal den Spruch von Rusty gegen ihn benutzen. Rusty, das ist zu einfach, immer den Ehemann zu beschuldigen. Sorry, aber... Um da nochmal das aufzugreifen. Ich habe das Gefühl, hier spielt jemand ein ganz perfides Spiel mit uns. Ich kann mich täuschen. Rusty könnte auch recht haben, aber... Ich habe ein blödes Gefühl. Wohin sitzt der Mollas? Ja, hin da. Komm, Rusty, beweg dich. Wenn wir das vor der Mittagspause schaffen, jetzt mal gucken, was der Gute jetzt zu sagen hat. Oh, chillige Musik, ne? Oh, schöner Rundekreis. Still might be some play in the boyfriend. I thought we were on our way to lock up the husband. If it doesn't work out, then. Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Well, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagine. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. <laughs> you're a father, Cole? But don't tell me your eye don't bend. This conversation is over. <laughs> oh, Rusty, alter Schwede. Ich find, oh, ich find die beiden passen richtig gut zusammen, oder? Wie? Weiß ich nicht. Ähm, guter Kopf, böser Kopf. Die beiden passen richtig gut zusammen, Rusty und Cole Phelps. Aber Rusty zu einer Scheidung gehören immer zwei Leute. Das ist meine Meinung dazu. Wenn es die dritte Scheidung schon ist, mit drei unterschiedlichen Frauen. Hm, vielleicht sind dann nicht immer die Frauen schuld, mein lieber Rusty. Das ist meine Meinung dazu. Da stehe ich tatsächlich auf der Seite unseres Helden. Cole. Motherfucking Phelps. <lacht> Obwohl er schon mal ein paar Ecken und Kanten zeigen könnte. Obwohl wir das im Flashback ja gesehen haben, dass er Ecken und Kanten hat. Aber wo hat er die gelassen? Oder was ist passiert? Schauen wir mal an, ob wir das noch herausfinden. Hupalalala. Cole. Ja, Rusty, komm. Da passiert mal beim Rollen. So, ich bin jetzt mal gespannt, ob wir den Ehemann der armen Frau zu Hause antreffen werden. Der hat sie ja schließlich auch vermisst gemeldet. Und so wie es ausschaut, scheinen wir echt im ersten Fall alle Straßenverbrechen gemacht zu haben. In diesem Dezernat. Weil... Wir fahren jetzt schon eine ganz schöne Weile und es ist nichts gekommen. Wir fahren auch im falschen Teil der Stadt. Ich weiß es nicht. Aber... Abwarten! Just oh. go easy, Phelps. Ja, komm, Rusty. Chill an ihm. Guck mal, da sind wir auch gleich schon da. Aber wir müssen noch nach unten. Und guck mal hier, die nächste rechts und dann sieht das doch schon ganz gut aus. Schön die Handbremse einmal ziehen. Und dann 
sind wir auch schon da. Jetzt bin ich sehr gespannt. Oh, war ja. Wohnsitz der Mollers. Guck mal, halb, kurz vor halb zwölf. Chillig. Oh, war ja. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler. Can we come in? I suppose so. Oh, me. Thank you. Cute. Could you have a seat for me, Michelle? Wie ist die? 10? 12? Oh nee. Oh, oh, oh. Kann das nicht, nicht ey. Was oh, haben wir denn hier? Incidental. Unwichtig. Sieht aus wie das Zimmer der Kleinen, wa? Ich glaube, hier werden wir nichts finden. Was ist das? Eine Violine, Gitarre, ne Geige ist das glaube ich eher, ne? Violine, Geige, oh ne ey, kein Kind. Oh nein. Sag mir nicht 41. Rückwärts. Das heißt 8. Das ist nicht euer Ernst. Wow. Was ist das? Ein Schmuckkästchen? Elgin Wristwatch. Probably the same one snatched from her body. Hm. Und das ist wahrscheinlich das Ringkästchen dann, wa? No sign of a wedding ring. Ja, logisch ist da kein Ehering drin, weil sie den dabei hatte. Also, da hat es wohl nicht gekracht in der Ehe. Anders als bei dem Fall Celine Henry. Und das waren schon alle Hinweise, okay. Oh nein, jetzt müssen wir mit dem Mädchen reden. Oh nein. Oh, weia. So, what next? Alright, talk to the girl. Oh, ich kann das nicht. Is this about mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Do you think you could answer a few questions for us? Try. Oh Mann, ich kann nur jetzt nicht... 15 ist sie. Tochter des Mordopfers Deidre Mollers. Oder Moller. Oh weia. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? Ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. Sie guckt weg. Eigentlich würde ich ja sagen, sie sagt die Wahrheit. Aber wenn sie so wegguckt. Sie guckt schon lange gerade, aber. Oh, weia. Wow, genau die beiden Antworten, die ich. Aber das ist noch zu wenig, Mädchen. Ich brauche alles. Oder. Anzweifeln oder Wahrheit. Das ist schwer. Also wenn wir jetzt mal davon... Ich finde schon, die erste Frage ist wirklich sehr schwer. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben ihr gerade erzählt, dass ihre Mutter verstorben ist. So. Und dann kommen zwei Polizisten, die dann nach Schmuck fragen. Ich kann ihr... Weiß ich nicht, glaube ich ihr, dass sie da wirklich nicht drauf geachtet hat oder... 
Boah, ich finde das schwer. Was sagt denn ihr dazu? Na, okay, ihr könnt mir jetzt nicht helfen, aber... Ich finde das schwer. Aber ich glaube nicht, weil sie guckt so ein bisschen weg. Ich, ich glaube nicht, dass sie hier die Wahl komplett sagt. Du seem reluctant to talk about her jewelry. It's a touchy subject with Daddy. He thought she wasted too much money on her appearance. Hmm. When did you last see your mother? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Hm, wenn das eben gerade die Wahrheit war. Dann muss ich das anzweifeln, weil hier guckt sie schon. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and called and finally he answered. He came straight away then. Alibi des Ehemanns. Your mom and dad are uh, happily married? What are you saying? Of course they are. Mädchen. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. Oh, she said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. And he always wore her golden butterfly. Thanks, Miss Muller. You've been very brave. Hey! What gives? Daddy, the police are here. Go to your room, here. Please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some kind of... Your wife was found murdered this morning. Found? What the... But, but she only... We have some questions that we would like to ask you. Oh, gleich das zweite sure, yeah. Verhör. Yeah, I'll do my best. Krass. Krass. What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. Nines, I think. Wow, is that sein Ernst? Nee, come. Why are you lying to me, Mr. Muller? Why would I lie to you at a time like this? Ja, das frage ich mich auch. Junge, was ist dein Problem? That's funny. The work boots we found here are size eights. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. <laughs> you know, small feet, small... Always been true in my experience. <laughs> wow. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Wow, ist das sein fucking Ernst? Was ist das denn für ein Wichser? You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. I told you I was here, were you saying I wasn't? Ja, was ist denn mit deiner Tochter? Die hat doch die ganze Zeit hier angerufen. So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Okay, I went out for a while. I was I was driving around. It's my way of relaxing. Wow. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. Uh, my wife didn't come home last night. She left around... She left around 9.30. Uh, Michelle was out of dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Wow, ist der nervös. Gut, dafür habe ich keine Beweise, aber der sagt nicht die Wahrheit. Did your wife ever go out by herself? To bars? Nightclubs? No. What are you, what are you suggesting? You suggesting my wife's loose? 
Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home, put my feet up. Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not, that's not true, God damn it. Hey, sag mal, Freunde, ne? das ist einer der einfachsten Verhöre, die wir bisher hatten. Also lieber, wie hieß er, Hugo Moller, ne? Sorry. It is true, Hugo. You're a violent man. You try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. Sorry, aber du bist ein richtiger Spast. I know about the golden butterfly, Hugo, and how you bought your wife off the last time you heard her. She liked to spend money, all right? Dresses, uh, jewelry, her hair, it drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate, Hugo. Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. Oh, yeah. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Muller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind and don't make me come looking for you. We should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi, check phone records, canvas the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in L.A. Three, we have no evidence tying him to the crime scene. Hello? Detective! Oh. Oh. Hey. Yes, ma'am? I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Muller screaming. Did you see Mrs. Muller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Muller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Nicht im Ernst, Alter. Nicht im Ernst. Step away from the incinerator. Don't let him get away. Wow. Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. Was ist denn los mit dem Typen? Kann mir das mal einer sagen? Was läuft denn hier verkehrt, Alter, das arme Mädchen, die arme Tochter? Was ist falsch, Junge? Ja, ja. Was verbrennt der Junge da? Seine Schuhe? Ist das sein fucking Ernst? <lacht> This doesn't look good, Hugo. I, I can explain the blood. Nah. Get him booked in at Central, officer. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the cat. Yes, sir, detective. Is there someone you can call, miss? I, I don't... It's a woman. You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncle? Call Aunt Helen, but... She lives in Bakersfield and... Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. I thought you feel You gotta get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. Verliert von heute auf morgen alles. Ihren Vater, ihre Mutter. Galloway, Homicide oh, Division, yeah. badge number 564. Go ahead, Detective Unit. Can we get Ray Pinker and a technical services team to a house at 130 North Bonnie Bray Street? And send someone down from Juvenile Hall to look after a young lady. Roger, 11K. Sehr schön, Rusty. Wir haben auch noch mal kurz was zu klären. Cole Phelps, Badge 1247. Oh Mann, das arme kleine Mädchen. How can I help, Detective? I need an address on a Belmont High School. Checking for you, Detective. Belmont High, 1575 West 2nd Street. Thanks for your help. That's the guy. I heard he's an honest cop. <laughs> now that's an oxymoron for you. Detective Phelps at the coroner has a report waiting. Police board downtown when he's available. 
Got it, KGPL. Gleich, oh. Wir haben einen Bericht. Ja, dann fahren wir da doch erstmal hin, bevor wir zu dieser Schule fahren. Ja, Freunde, das machen wir aber im nächsten Part. Oh, oh, oh. Krasser Fall mal wieder, ey. Ich kann es nicht glauben, ey. Nicht wieder der Ehemann, ey. Was heißt nicht wieder der Ehemann, aber wieder... Es sind einfach identische, identische Beweise. Identisch. Sehr, sehr identische Fälle. Ich hoffe für das kleine Mädchen, dass es nicht der Mann war. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Das werden wir im nächsten Part weiter untersuchen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann bis zum, ja, beim nächsten Mal. Also, haut rein. Ciao.